É isso aí, nação rubro-negra, tô chegando para mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, milhões à vista no Flamengo, tem coisa boa vindo por aí, eu vou explicar com detalhes, clube brasileiro desiste da contratação de atacante rubro-negro. Diego é caro, presidente bate o martelo e tem muito mais para você. Grande atitude no Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você chega, deixa aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho e se inscreva. Eu gostaria aqui de desejar uma feliz Páscoa para todos ligadinhos aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Hoje, mais um dia muito marcante para mim. Tive contato com as crianças de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, Venda da Cruz, em Niterói. Uma ação bem bacana. Eu e o meu parceiro Flávio Eiro, mais uma vez, se liguem só como foi. É isso aí, Nação Rubro Negra. Estamos aqui em Venda da Cruz, aqui em Niterói. Gente, vivemos aqui uma... Tivemos uma manhã muito gratificante. Eu, meu parceiro Flazueiro, trouxemos alguns ovos de Páscoa, de Páscoa, né? A Janaína tá aqui. Quero te agradecer pelo carinho, pela recepção, Janaína. Foi muito legal essa manhã aqui. Legal. Bom, eu que agradeço, né? Eu vou tirar só um pouquinho assim. É. Eu que agradeço vocês por ter vindo aqui é, abençoar a minha comunidade. Eu agradeço... É, Agradeço ele, agradeço o brasileiro. Foi uma manhã maravilhosa mesmo, sabe? Eles nos abençoaram, trouxeram, todo mundo se comportou, a comunidade se comportou bem, ninguém aglomerou. Foi lindo, eu só tenho a agradecer. Valeu. Só agradecer. Valeu, querido. Valeu. Guilherme, meu parceiro, Flazueiro, junto e mais uma, né, parceiro? Mais uma aí, pode. Pode estar tá, tá com a minha máscara. Aqui, Firme, estava com a máscara, máscara aqui. Assim. Legal o sentimento mais... das crianças, né? É, cara, tipo, a gente pôde vir aqui ajudar as crianças. Eu tava falando no meu vídeo. Tem coisa que não tem preço, né? Você vê o um sorriso no rosto da criança, isso aí não, não tem preço. É, é legal demais e a gente veio aqui fazer essa ação. Foi muito legal e eu tô muito feliz, assim, particularmente. É, rapaziada, bem interessante mesmo. Viram só? Gente, foi bem legal. Vocês não têm a ideia da felicidade das crianças... Cada uma delas, ao ganharem um ovinho de paz, como, é, como foi legal, como foi bacana, assim, foi emocionante, foi, foi tocante. Então, eu gostaria aqui de mandar um salve para todas as famílias, porque realmente foi legal. É, eu quero, já que estamos falando desse assunto, eu já vou logo engatar o primeiro assunto de hoje, porque, olha, eu vou dizer para vocês... É, apesar de não ter ficado surpreso, porque é isso mesmo que eu espero desses jogadores, a atitude do Diego Ribas, do Everton Ribeiro e do Rodrigo Caio realmente foi um negócio assim, nota 10. Eles estão de parabéns, estão fora do campo. Os três jogadores iniciaram a campanha pelo pequeno rubro negro Gabriel Panzuti. Esse menino luta contra um problema de paralisia cerebral. Em meio a essa pandemia toda, os atletas do Flamengo que estão de férias já conseguiram arrecadar 180 mil reais para ajudar o garoto no tratamento. Olha, eu vou dizer para vocês, essas coisas vindas do, do Diego, elas não me surpreendem. O Diego, para quem não sabe, toca um projeto social gigante com o Juan e já há algum tempo com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro também não me surpreende, é um cara de um coração maravilhoso, uma família maravilhosa, foi abençoado com o Baby Good. É, tem a Marília como esposa, gente boa, gente da melhor qualidade. Esse pessoal do Flamengo, olha, realmente merece. O Rodrigo Caio só se juntou. Onde, onde se tem o bem, quem chega a ver... Ajuda. Esse elenco do Flamengo, eu vou dizer para vocês, gente, não é um elenco só campeão dentro de campo, não. Fora de campo também, os caras são solidários. É, uma, é um negócio bem legal. Olha, vou dizer para vocês, eles estão de parabéns por essa iniciativa. Deixa eu continuar aqui. 
Vocês se recordam quando eu trouxe há poucos dias atrás a informação de que Orlando Berri estava na alça de mira do Curitiba e poderia ser contratado a qualquer instante. Pois bem, Sami Namur, presidente do Curitiba, descartou a possibilidade do Coxa contratar o Berrio. Por quê? Pelo mesmo motivo que os clubes enfrentam na hora de contratar por empréstimo um jogador do Flamengo. Alto salário. E o Curitiba entendeu que não teria como destinar, empatar pelo menos, o salário que o Berrio ganha aqui no Flamengo. Resultado com isso, Berrio não vai mais para o Curitiba, pelo menos foi a decisão por hora da diretoria do Coxa e ratificada pelo presidente do clube. Você que está ligado aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, eu tenho um recadinho muito importante para dar para vocês. Recadinho da parceira do choque, a 1xbet, que está aqui sempre com a gente. Você está cansado da quarentena? Jogos de computador deixaram de dar prazer e trazer adrenalina? Sempre tem meu, uma saída. Meus parceiros da 1xbet criaram muitos jogos legais, onde você pode se divertir e multiplicar seu dinheiro várias vezes. E ainda assim, na 1xbet, se você depositar 50 dólares usando o meu código, terá 100 no primeiro depósito. Sempre no primeiro depósito. Depositou um, ganha 2, 10, ganha 20. Apostas dobradas com esportes. Uma opção incrível nesses momentos de todo, mini, todo mundo em casa. Confira o link nos comentários. O que, que um Xbet fez? Está sem jogo de futebol. E agora você vai nos games e vai lá, faz a sua aposta. Você que gosta, realmente, uma sacada bem legal aqui da 1xbet. Um Milhões à vista, à vista no Flamengo. Vocês não estão entendendo o que é? Eu vou explicar para vocês a partir de agora o que está acontecendo. Vocês se recordam que há pouco tempo o Flamengo efetivou a venda em 2018 na gestão do Eduardo Bandeira de Mello do Paquetá para o Milan por 35 milhões de euros. O Flamengo recebeu na época uma quantia boa, vem recebendo até agora porque na verdade é uma quantia fracionada, né? Então, o Paquetá não está bem no Milan e não é de hoje. E a informação que eu trago para vocês agora do Cálcio Mercato, jornal italiano, é que o Benfica está muito próximo de acertar a contratação definitiva do Paquetá. Eles querem comprar o Paquetá do Milan para que o time de Portugal seja reforçado. Hoje, Paquetá está valendo algo em torno de 28 milhões de euros. Se ele for comprado pelo Benfica por esse valor, o Flamengo ganhará, na condição de clube formador, 8 milhões de reais. É isso mesmo, 8 milhões de reais. E o que se fala... É que a contratação do Paquetá já seria para a próxima janela. Ou seja, a situação está bem, bem perto de acontecer. A verdade é que Paquetá, né, gente, não, não foi aquilo que todo mundo esperava na Itália. Acredito eu que em Portugal ele tenha condições de, de fato, conseguir render bem melhor. Já poderia ter rendido, mas acabou não rendendo, então... Em Portugal, no Benfica, eu acredito muito que ele, de fato, possa dar certo e possa mostrar o futebol que mostrou no Flamengo, né? Tá precisando disso. Não é legal para o Flamengo revelar jogadores importantes, vendê-los e eles não darem conta do recado. Para a gente, é legal que rendam e se deem bem. O Diego Ribas tem contato com o Flamengo encerrando agora em dezembro e foi feita uma especulação há pouco tempo dizendo que o Santos poderia ser o destino do Diego começou por lá. Mas o presidente José Carlos Pérez negou de forma veemente essa situação. Pérez disse que o Santos não tem dinheiro para pagar o, die o, di o salário do Diego. Que de fato, gente... É bem elevado. Eu não discuto aqui 
o que o Diego fez ou deixou de fazer dentro de campo. O que eu estou discutindo é que 750 mil reais é um salário astronômico. Então, o peixe correu. Vamos ver agora o que o Flamengo vai fazer. Nação Rubro Negra, tô indo nessa. Quem gostou do vídeo, meu, muito obrigado. Tamo junto, se inscreve aí no canal. Tamo chegando na marca dos 400 mil. 315 mil vai ter prêmio. Agora é de 5 em 5 mil. Nós vamos com tudo. Valeu, nação! Tamo junto!